ரெண்டாவது மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் சாதாரணமாக மற்றவர்கள் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது பற்றி நாங்கள் எல்லோருமே அலட்டிக் கொள்கிறோம் எங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் என்ன நினைப்பார்களோ என்பதை பற்றி நாங்கள் நிறையவே அலட்டிக் கொள்கிறோம் ஆனால் உண்மையாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் மற்றவர்களை வந்து நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்களை நிச்சயமாக எங்களுக்கு ஒரு போதும் நூறு வீதம் அதாவது திருப்தியாக்க முடியாது அது யாராக இருக்கலாம் நாங்கள் கூட ஒன்றாக வேலை செய்கிற நண்பராக இருக்கலாம் வீட்டில் இருக்கிறவர்களாக இருக்கலாம் சூழலில் இருக்கிறவர்களாக இருக்கலாம் நாங்களுடைய சமூகத்திலே வாழ்கிறவர்களாக இருக்கலாம் யாரையுமே வாங்கள் நாங்கள் திருப்திப்படுத்த முடியாது ஆக குறைந்தது நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களால் முடிந்த மேக்சிமம் எங்களால் முடிந்த அளவு தூரம் நாங்கள் ட்ரை பண்ண முடியும் நாங்கள் முயற்சி செய்ய முடியும் அந்த விடயத்தை நாங்கள் ட்ரை பண்ண முடியும் முயற்சி செய்ய முடியும் அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்திலே தொடர்ந்தெரிச்சியாக நாங்கள் ஈடுபட முடியுமே தவிர நிச்சயமாக வந்து மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் அலட்டிக் கொள்கிற பொழுது சில சந்தர்ப்பங்களில் எங்களுடைய தோல்விக்கு அதுவே ஒரு பெரிய காரணமாக மாறிவிடும் சாதாரணமாக மேடை ஏறுகின்ற பொழுது சில மனிதர்களுக்கு வந்து மேடை ஏற்று ஏறுகின்ற பொழுது அவருடைய தயார் நிலையில் இருக்கின்ற குறைபாடு காரணமாக சில சந்தர்ப்பங்களில் அவருடைய மேடை ஏற ஏற்ற விரும்புகின்ற சில விஷயங்களை சரியா சரியாக அல்லது சரிவர வா அதாவது சரிவர அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தை மே மேடையேற்ற முடியாமல் போவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது அந்த சந்தர்ப்பங்களிலே மற்றவர்கள் என்னை பார்த்து சிரித்து விடுவார்களோ மற்றவர்கள் என்னை விமர்சித்து விடுவார்களோ மற்றவர்களுக்கு முன்னால் நான் என்னுடைய தன்மானத்தை இழந்து விடுவேனோ என்னுடைய சுயம் அந்த இடத்திலே வந்து சுயத்தை வந்து யாருமே கைவைத்து விடுவார் என்று பயந்ததன் காரணமாகத்தான் நிறைய மனிதர்கள் வந்து சில சந்தர்ப்பங்களிலே ஒரு மேடையிலே வந்து விடுகின்ற பிள்ளைகளை வாழ்க்கை முழுக்க அவர்கள் வந்து மேடை ஏறாமல் அவர்கள் பின்தங்கி இருப்பதற்கு முக்கியமான காரணமாக பார்க்கலாம் அதே போல மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் சில மனிதர்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அவர்கள் மற்றவர்களோடு உட்கார்ந்து அமர்ந்து ஒன்றாக சாப்பிடுவது கிடையாது ஏன்னால் மற்றவர்கள் என்ன நான் சாப்பிடுவதை பார்ப்பார்களோ அதனால் எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமோ அவர்கள் என்னை விமர்சிப்பார்களோ என்பதை பயந்து சில சந்தர்ப்பங்களிலே மற்றவர்களுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே நாங்கள் இந்த மற்றவர்களுக்காக வாழ்வு அவர்கள் நிச்சயமாக வாழ்க்கையிலே சாதிப்பது என்பது அசாத்தியமான ஒரு விஷயமாகவே கருதலாம் மற்றவர்கள் மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்யலாம் மற்றவர்களுக்கு முடிந்தவரை நாங்கள் எங்களுடைய பங்களிப்புகளை ஆற்றலாம் மற்றவர்களுக்கு என்னால் முடிந்தளவு பொருளாதாரியான உதவிகளை செய்யலாம் எங்களுக்கு முடியுமான சில வகையான ஐடியா சில வகையான ஆலோசனை அவர்களுக்கு சொல்லலாம் அதே போல மற்றவர்களை வந்து மனம் நோகாமல் நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இப்படி சில விஷயங்கள் செய்ய முடியுமே தவிர முற்று முழுதாக மற்றவர்களை திருப்திப்படுத்தித்தான் மா ஆள் அது நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி அப்படி என்று சொல்கின்ற ஒரு விஷயம் உண்மையிலே வாழ்க்கையிலே கிடையாது அவை நாங்கள் மற்றவர்களை திருப்திப்படுத்துவது என்கின்ற விஷயத்தை விடுத்து நாங்கள் நாங்கள் எடுத்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நான் தான் பொறுப்பாளி நான் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்க தீர்மானிக்க இருப்பவன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு கட்டங்களிலும் நடக்கிற எந்த வகையான வெற்றியோ தோல்வி அதற்கு நான் தான் காரணம் என்கின்ற அந்த பொறுப்பேற்றுக் கொள்கின்ற அந்த ரெஸ்பான்சிபிள் ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு மனோநிலை எங்களுக்கு உருவாக் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்களுக்காக பயந்து மற்றவர்களுக்கு மற்றவர்களுடைய விமர்சனங்களுக்கு பயந்து நாங்கள் எங்களுடைய சுயத்தினை இழந்துவிடக்கூடாது என்கின்ற விஷயத்தை நாங்கள் எப்போதும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இது வாழ்க்கை எங்களுக்கு சொல்லித்தருகின்ற முக்கியமான இரண்டாவது ரூலாக ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே போல மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் என்ன சொன்னால் உங்களுடைய உங்களுடைய அதாவது வாழ்க்கையை சொல்லித்தருகின்ற முக்கியமான மூன்றாவது விஷயம் உங்களுடைய வெ உங்களுடைய வெற்றிக்கும் அல்லது குறிப்பாக உங்களுடைய சந்தோஷத்திற்கு காரணம் நீங்கள் மாத்திரம் தான் மற்றவர்கள் உங்களுக்கு சந்தோஷம் வழங்க முடியாது மற்றவர்களுடைய செயற்பாடு உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்த முடியாது மற்றவர்கள் அதே போல நாங்கள் சொல்லலாம் எங்களுடைய சே நாங்கள் தான் எங்களுடைய சந்தோஷத்திற்கும் எங்களுக்கு இருக்கின்ற கவலைகளுக்கும் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அந்த அந்த விஷயத்தையும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் சாதாரணமாக நாங்கள் மற்றவர்களை பொறுப்பு சாட்டுவதை பார்த்திருக்கிறோம் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட மாணவரோ ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதரோ அவர் குறிப்பிட்ட பரீட்சையிலோ அல்லது வியாபாரத்திலோ தோல்வி அடைந்து விட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் எப்போதுமே அந்த மனிதர்கள் வந்து இன்னொருவரை நோக்கி கை நீட்டுவதை பார்த்திருக்கிறோம் உங்களால் தான் இப்படி நடந்தது உங்களால் தான் இப்படி ஒரு பிரச்சனையை நான் முன்னோக்கு முன்னோக்கி முன்னோக்க வேண்டியிருந்தது உங்களால் தான் இந்த மாதிரியான ஒரு சிக்கல் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் மற்றவர்களை கை கை நீட்டுவதை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலே வந்து எங்களுடைய வெற்றிக்கும் அல்லது எங்களுடைய சந்தோஷத்துக்கும் நாங்கள் மாத்திரமே பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அதனால் தான் ஒரு உளவியலாளர் சொல்லுவார் அதாவது நீங்கள் உங்களுடைய பிரச்சனைக்கு முக்கியமான காரணம் அவங்களை சூழ இருக்கிற நடக்கிற நிகழ்வுகள் கிடையாது நீங்கள் அந்த நிகழ்வுகளை பார்க்கின்ற விதமும் அதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள் என்ற விதமும் தான் காரணமாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவ
எங்களுக்கு தெரியும் உலகத்திலே பிறந்திருக்கிற எந்த ஒரு மனிதனையும் வந்து நாங்கள் எங்களை வந்து இன்னொரு மனதிரோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு சாதாரணமாக நாங்கள் ஒவ்வொரும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எல்லா யாராக இருக்கலாம் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரும் வித்தியாசமான குடும்பங்களில் இருந்து வந்தவர்கள் எங்களுடைய தாய் தந்தையாக இருக்கலாம் எங்களுக்கு கிடைத்த சிறுவர் பிராயமாக இருக்கலாம் ஒரு சைல்டுஹுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கலாம் வாழ்க்கையினுடைய அனுபவங்களாக இருக்கலாம் நாங்கள் தொழில் செய்கின்ற விதமாக இருக்கலாம் எங்களுடைய மனைவி மக்களாக இருக்கலாம் நாங்கள் வாழ்கின்ற வீடாக இருக்கலாம் சூழலாக இருக்கலாம் ஊராக இருக்கலாம் பிரதேசமாக இருக்கலாம் பேசுகின்ற மொழியாக இருக்கலாம் என்னவாக இருந்தாலும் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது தனித்துவமானவர்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய அனுபவம் வாழ்க்கையை பற்றிய பார்வை வித்தியாசமானது அதே போல எல் இறைவன் எங்களுக்கு எங்களை படைத்து எங்களுக்குள் தந்திருக்கின்ற ஆற்றல்களும் வித்தியாசமானது எல்லா மனிதர்களா எல்லா மனிதர்களாலும் சரிவர பேச முடியாது எல்லா மனிதர்களாலும் சரிவர யோசிக்க முடியாது எல்லா மனிதர்களாலும் அவருடைய தொழிலை வந்து எப்போதுமே வெற்றிகரமாக செய்து செய்து கொள்ள முடியாது சில சந்தர்ப்பங்களில் எல்லா மனிதர்களாலும் படிக்க முடியாது எல்லா மனிதர்களாலும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் வந்து நாங்கள் பார்க்கலாம் சில வகையான வித்தியாசமான திறன்கள் இருப்பதை பார்த்திருக்கிறோம் எல்லோருமே வந்து வித்தியாசமானவர்கள் எல்லோருமே எல்லாருடைய வாழ்க்கையினுடைய அனுபவங்களும் வந்து வித்தியாசமானது அவை நாங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்று சொன்னால் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற ஆற்றல்களை நாங்கள் மற்றவர்களோடு ஒப்பிட முடியாது எங்களோட எங்களிடம் இருக்கின்ற தனித்துவத்தை நாங்கள் மற்றவர்களோடு ஒப்பிட முடியாது எங்களுக்கு எங்களை இறைவன் எங்களுக்குள் தந்திருக்கிற அது உடலாக இருக்கலாம் உள்ளமாக இருக்கலாம் சிந்திக்கிற விதமாக இருக்கலாம் வாழ்க்கையினுடைய அனுபவங்களாக இருக்கலாம் கல்வியாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் நிச்சயமாக மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு நோக்க முடியாது அந்த ஒப்பிட்டு பார்ப்பது என்பது நாங்கள் எங்களுக்கு எங்களுக்கே செய்து கொள்கின்ற ஒரு பெரிய அநியாயமாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கலாம் சாதாரணமாக சில சந்தர்ப்பங்களிலே சில மனிதர்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அவர்களுக்கு சில நேரம் பொருளாதார ரீதியான ஏதாவது ஒரு குறைபாடு இருக்கும் ஆனால் அவர் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமானவராக அவர் இருப்பார் சில சந்தர்ப்பங்களிலே சில மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அவருக்கு பெரிய ஒரு பண பணபலம் இருக்கும் சில சந்தர்ப்பங்களிலே ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் சில நேரம் ஒரு அதிகார வர்க்கமாக அதிகார வர்க்கத்திலே இருப்பவராக இருப்பார் ஆனால் அவருக்கு ஆரோக்கியத்திலே குறைபாடுகள் இருக்கும் ஆகவே எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஏதோ ஒரு வகையான நல்ல விஷயங்கள் ஏதோ ஒரு வகையான சில வகையான அவருக்கு சில பலவீனங்களை வந்து இறைவன் படைத்து வைத்திருக்கிறான் நாங்கள் நிச்சயமாக எங்களை இன்னொரு மனதரோடு ஒப்பிட்டு நோக்க முடியாது அப்படி ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது நிச்சயமாக நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே எங்களுக்கே செய்து கொள்கின்ற ஒரு அநியாயமாகத்தான் இதை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் எங்களுக்குள்ள அநியாயம் செய்து கொள்ள வேண்டியதில்லை நாங்கள் செய்ய வேண்டியது எங்களுக்குள் இருக்கிற ஆற்றலை நாங்கள் இன்னும் மெருகேற்றிக் கொள்வதற்கு இன்னும் வளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு இன்னும் நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு போவதற்கு என்ன விஷயங்களை செய்யலாம் என்று யோசிக்கின்ற ஒரு வழிமுறையை செய்ய முடியுமே தவிர நிச்சயமாக எங்களுக்குள் என்ன இல்லை என்று சொல்லி நாங்கள் யோசிப்பதை விடு விடுத்து மற்றவர்களோடு மற்றவர்களோடு கொம்பையா பண்ணுவதை மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்பதை நிறுத்திவிட்டு இறைவன் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற ஆற்றல்களுக்கும் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற சக்திக்கும் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற வளங்களுக்கும் நன்றி நன்றி உடையவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் எங்களுக்குள் இருக்கிற ஆற்றல்களை நாங்கள் இன்னும் வளப்படுத்திக் கொள்வதற்காக முயற்சி செய்கின்ற ஒரு வேலையை தான் நாங்கள் செய்ய வேண்டுமே தவிர ஒப்பிட்டு பார்ப்பதனால் எந்த ஒரு விஷயமும் நடந்து விடப்போவதில்லை நாங்கள் அது எங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒரு என்ன சொல்லும் ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீமிலே சுய கணிப்பிலே ஒரு குறைபாட்டை தன்னம்பிக்கையிலே ஒரு குற குறைபாட்டை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு அதுவே வழிகோலுகின்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற பார்த்த முக்கியமான நாலாவது விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் நிச்சயமாக மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது ஒப்பிட்டு பார்ப்பது நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே செய்து கொள்கின்ற ஒரு அநியாயமாக நாங்கள் பார்க்க பார்க்க முடியும் அதே போல் வாழ்க்கையினுடைய ரூலிலே வந்து நாங்கள் பேச வேண்டிய ஐந்தாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் அதாவது எங்களுடைய வாழ்க்கையை கடந்து போகிற பொழுது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்து போ நடந்து இருக்கிற எத்தனையோ விஷயங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு பெரிய ஹீல் ஒரு பெரிய ஹீலராக வாழ்க்கை அதாவது வாழ்க்கையே ஒரு பெரிய மருந்தாக வாழ்க்கையே ஒரு பெரிய மருந்தாக மாறிவிடும் சில சந்தர்ப்பங்களில் சொல்வார்கள் நேரமே மருந்தாக மாறிவிடும் சில மனிதர்களுக்கு எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனை நடக்கிற பொழுது வா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பிரச்சனை ஒரு தோல்வி நடக்கிற பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்திலே எங்களுக்கு இருக்கிற கவலையும் அந்த குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்திலே எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மனவடுவும் சில காலங்கள் கடந்து போகின்ற பொழுது அது சில நேரம் ஒரு மாதமாக இருக்கலாம் மூன்று மாதங்களாக இருக்கலாம் ஒரு வருடமாக இருக்கலாம் ஐந்து வருடங்களாக இருக்கலாம் பத்து வருடங்களாக இருக்கலாம் அந்த வி அந்த அந்த குறிப்பிட்ட காலம் கடந்து போகிறது போ போது எங்களுடைய அந்த குறிப்பிட்ட ஆரம்ப கா கட்டத்திலே இருந்த எந்த ஒரு மனவடி மனவின் மனவடிவினுடைய தீவிரத்தன்மையாக இருக்கலாம் அல்லது கவலையினுடைய தீவிரத்தன்மையாக இருக்கலாம் காலம் கடந்து 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 விட
அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எந்த மாதிரியான ஒரு கவலை கவலைக்குள் நீங்கள் உள்ளாக இருந்தீர்கள் சில நேரம் நீங்கள் சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டீர்கள் ஒழுங்காக தூங்கி இருக்க மாட்டீர்கள் மற்ற மனிதர்களோடு பேசி இருக்க மாட்டீர்கள் எவ்வளோ பிரச்சனைகளை எல்லாம் நீங்கள் எதிர்கொண்டிருப்பீர்கள் ஆனால் அதே வகையான மனோநிலை இந்த ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த பத்து வருடங்கள் பிறகு பிறகு உங்களுக்கு இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் நிச்சயமாக அது குறைந்து போயிருக்கும் சில நேரம் அது மறந்து போயிருக்கும் சில சந்தர்ப்பங்களை அதை நினைத்து சிரிக்கிறவர்களாக கூட நாங்கள் மாறி போயிருப்போம் ஆகவே காலம் என்பது எங்களுக்குள் மறந்து போடுகின்ற ஒரு பெரிய மருந்து என்று நாங்கள் சொல்லலாம் ஒரு பெரிய பெரிய வைத்தியர் என்று சொல்ல சொல்லலாம் த டைம் வில் ஹீல் நிச்சயமாக காலம் உங்களுக்கு மருந்து போடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் ஆகவே நிறைய விஷயங்கள் கடந்து போகின்ற பொழுது நிச்சயமாக காலப்போக்கிலே அவையெல்லாம் எங்களுக்கு மருந்து போடுகின்ற விஷயமாக இருக்கும் அதே போல வாழ்க்கையினுடைய ரூலிலே செவன் செவன் ரூல்ஸ் ஆஃப் லை லைஃப்லே ஆறாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் அளவுக்கதியமாக சிந்திப்பதை விடு விடுத்து என்ன செய்யலாம் என்று யோசிப்போம் நிறைய மனிதர்களுக்கு வந்து கனவுகள் இருக்கிறது யோசனைகள் இருக்கிறது நிறைய எண்ணங்கள் இருக்கிறது நிறைய கற்பனைகள் இருக்கிறது ஆனால் அந்த கற்பனைகளுக்குரிய வடிவம் நிச்சயமாக கொடுக்கப்படாத போது வாழ்க்கையிலே வந்து எந்த ஒரு சாதனையும் செய்ய முடியா முடியாது போகும் நிச்சயமாக எங்களுக்கு கடந்து போன எத்தனையோ சாதனையாளர்களுக்குள்ளும் நிறைய சிந்தனைகளும் பிரச்சனைகளும் சிக்கல்களும் இருந்திருக்கும் அவர்களும் எவ்வளோ கற்பனைகளோடு இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த கற்பனைகளை எப்போதெல்லாம் அவர் எப்போது அந்த கற்பனைகள் அவருடைய சிந்தனையாக மாறி அது ஒரு எழுத்து வடிவம் பெற்றதோ அது எப்போது ஒரு பிளானிங்காக மாறியதோ எப்போது அந்த பிளானிங்கை செயற்படுத்துவதற்குரிய ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஒரு ஒரு பிளானிங் அவர்கள் போட்டு கொண்டார்களோ நாட்சே நாட்திட்டமிடலாக அதை இப்போ மாற்றிக்கொண்டார்களோ அதை செயற்படுத்த ஆரம்பித்தார்கள் அதுக்கான எக்ஷன் பிளானிங் எப்போது போட்டு கொண்டார்களோ அப்போது தான் அவருடைய சாதனைகளை அவர்களுக்கு சாதிக்க முடியுமாக இருந்தது எங்களுக்குள்ளும் நிறைய திங்கிங் இருக்கும் நிறைய மனிதர்கள் இருப்பார்கள் ஒரு விஷயத்தை சாதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நிறைய கனவுகளும் ஆசைகளும் இருக்கும் ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட விஷயம் இது நான் செய்தால் இப்படி ஆகிவிடுமோ இப்படி நடந்து விடுமோ அப்படி நடந்து விடுமோன்னு சொல்லி எதிர்மறையாக சிந்தித்து சிந்தித்தே சில சந்தர்ப்பங்களிலே அவருடைய சாதனைகளை எட்ட முடியாது அவர்கள் வாழ்க்கை முழுக்க அந்த சாதனைகளோடு அந்த சாதனைகளுடைய கனவுகளோடு மாத்திரம் வாழ்வார்களே தவிர நிச்சயமாக சாதனைகளை அவர்கள் எட்ட முடியாது போய் போய்விட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் எங்களுடைய சிந்தனைக்கு ஒரு எங்களுடைய சிந்தனைக்கு எல்லை கிடையாது நிச்சயமாக அது எல்லை கடந்து நிறைய விஷயங்களை சிந்திப்போம் ஆனால் அந்த சிந்தனைகளை அந்த கற்பனைகளை அந்த கனவுகளை நாங்கள் எப்போதும் பிளானிங் ஒரு செயற்பாட்டு வடிவம் கொடுத்து அதற்கான நடைமுறைகளை செய்கின்ற பொழுது அதுக்கான எக்ஷன் கொடுக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அது வாழ்க்கையினுடைய சாதனையாக மாறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் எப்போதுமே என்ன யோசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எப்போது எப்படி எங்களுடைய சிந்தனைகள் எங்களுடைய கனவுகளை அதற்கான செயற்பாட்டு வடிவம் கொடுத்து அதற்கான எக்ஷன் பிளானிங் எப்படி கொடுப்பது எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவது என்று யோசிக்க நாங்கள் இருக்க வேண்டும் இது வாழ்க்கையினுடைய விதி சொல்லி தருகின்ற ஆறாவது முக்கியமான விஷயம் கடைசியான வாழ்க்கையினுடைய விதியாக நாங்கள் பார்க்கலாம் நிறைய சிரிப்பதற்கு கற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எங்களுக்கு தெரியும் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நிறைய பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறோம் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய இறைவன் கொடுத்திருக்கிற கெப்பாசிட்டி ஒரு மனிதனுக்கு கொடுத்திருக்கிற அருளாக இருக்கலாம் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிற பணமாக செல்வமாக கல்வியாக சொத் சொத்து செல்வங்களாக அல்லது அது சொந்த பந்தங்களாக பவராக அதிகாரமாக எது வேணுமானாக இருக்கலாம் என்னென்ன எல்லாம் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறாரோ கடவுள் நிச்சயமாக இறைவன் கொடுத்திருக்கிறானோ அவன் கொடுத்திருக்கின்ற அருளுக்கேற்ப அவனுக்குரிய சோதனைகள் நிச்சயமாக வந்து சேரும் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் உலகத்திலே அது யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் என்னென்ன அருள்கள் இருக்கிறதோ எப்படி அருள்கள் கொடுக்கப்பட்டாலும் நிச்சயமாக அவருக்கு சோதனை இருப்பதை பார்க்கலாம் சில சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் சில நேரம் பணம் படைத்தவர்களுக்கு வருகிற நிறைய நோய்கள் வந்து ஏழைகளுக்கு வருவது கிடையாது என்னதால் ஏழைகளுக்குரிய கெப்பாசிட்டி இறைவன் குறைவாகத்தான் கொடுத்திருக்கிறார் ரைட் சில நேரம் பணம் படைத்தவர்களுக்கு வர பிரச்சனைகள் ஒரு தீவிரமானதாக சில நேரம் அந்த குறிப்பிட்ட நோய்க்கு பிறகு அவருடைய முழு பணமும் செலவழிந்து அவர் ஒரு செல்வந்தராக இருந்தவர் அப்படியே ஒரு வீதியோரத்துக்கு வருகின்ற ஒரு நிலையை கூட நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் ஆகவே சொல்ல வருகிற முக்கியமான விஷயம் என்ன நடந்தாலும் சிரிப்போடு மகிழ்ச்சி சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு மனோநிலை எங்களுக்கு வேண்டும் அவர் அவர்களுக்குரிய கெப்பாசிட்டி அவர்கள் அவர்களுக்குரிய இறைவன் கொடுத்திருக்கிற அந்த அருளுக்கேற்ப அவர்களுக்கான நிச்சயமாக சோதனைகள் வரும் என்ன நடந்தாலும் சிரிப்போடு மகிழ்ச்சியாக அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு மனோநிலை வாழ்க்கையிலே ஒரு நம்பிக்கையையும் திடத்தையும் கொடுக்கும் மாத்திரமல்ல நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஒரு நல்ல முன்மாதிரியாகவும் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் இந்த மனிதன் வந்து சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எந்த சவால்களையும் இந்த மனிதன் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாரான ஒரு மனிதனாக இருக்கிறான் அது சில நேரம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சில நேரம் எங்களுடைய குடும்ப வாழ்வாக இருக்கலாம் என்னுடைய பொருளாதார வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் எங்களுடைய தொழில் வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் மற்றவர்கள் எங்கள
காரணமாக வாழ்வதற்கு இதுவே ஒரு பெரிய விஷயமாக